Menos domínios e um esporte mais saudável, é sobre isso que vamos falar agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre uma matéria muito legal que saiu do Stefano Domenicali, na verdade duas matérias bem legais, ambas estarão na descrição para você, que é sobre o futuro da Fórmula 1 e como que o regulamento atual impacta no desenvolvimento da competição. Stefano Domenicali falou sobre os domínios da categoria e disse que não seria correto por exemplo, interferir no campeonato atual porque eles não podem ser vistos como um esporte de manipulação. Não é correto e não é justo e não está prevendo esse tipo de abordagem. Ele ainda conclui essa parte dizendo que a diferença entre uma equipe e outra acaba sendo reduzida ao longo do tempo e é um trabalho de meritocracia, então precisam considerar que a Red Bull, no caso, fez um trabalho incrível, e a diferença hoje parece grande, mas tudo pode mudar rapidamente. Para ser justo com o Domenicali, nós devemos dizer aqui para vocês que quem interviu no ano passado naquela questão da DT39, que até hoje gera muita polêmica e gera muita matéria, foi a FIA, não foi a Fórmula 1 em si, inclusive o embate FIA Fórmula 1 ficou mais acentuado ainda por conta dessa intervenção. O presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulaim, quis mostrar serviço, ainda mais que ele estava num período de polêmica sobre as joias do Lewis Hamilton, e aí interviu, passou por cima da Fórmula 1, passou por cima das equipes, atendeu ao pedido de apenas uma ou duas equipes, e a própria Fórmula 1 não estava satisfeita com esse autoritarismo da FIA. Então aqui o Stefano Domenicali está falando da abordagem da Fórmula 1, e ele inclusive engrossou o caldo contra a FIA desde o ano passado para justamente evitar a FIA ficar metendo a mão na Fórmula 1. Domenicali, no prosseguimento da entrevista, afirma que o objetivo é fazer uma garantia que a lacuna que hoje existe entre as equipes seja a menor possível, e que tenha certeza que as outras equipes estão observando como podem acompanhar o desenvolvimento no contexto do teto orçamentário. Ele ainda afirma que vai ser interessante observar se a curva de desenvolvimento da Red Bull vai desacelerar, porque eles fizeram um grande trabalho a curto prazo, mas isso tende a sumir no médio e longo prazo. As regras foram alteradas há pouco tempo e não há motivo para você fazer uma alteração por agora. Ele lembra que a Fórmula 1 sempre foi um esporte de ciclos e que durante tempos em tempos você tem equipes que dominam, seja por dois anos, três anos, quatro anos ou até mais, como no caso da Mercedes, e estão abordando de forma estratégica para garantir que esses ciclos no futuro sejam mais curtos, para que os 20 carros, ou seja lá quantos forem, isso nas palavras dele, estejam realmente na competição. E ainda diz que está afirmando isso como o detentor dos direitos comerciais, mas também como amante do esporte, daquilo que ele gostaria de assistir da Fórmula 1. Antes de entrarmos na segunda parte do Stefano Domenicali, eu tenho que falar para vocês justamente essa questão dos direitos comerciais. A Liberty Media tem os direitos comerciais da Fórmula 1, ela explora a categoria comercialmente, faz alterações que podem sim mudar o rumo da categoria, como fizeram essa de 2022, mas eles exploram os direitos comerciais. A Fórmula 1 por si só pertence à FIA até 2000 e tralala, se eu não me engano até depois de 2100, eu posso estar falando besteira, mas eu já fiz um vídeo aqui comentando sobre isso e se não me engano o contrato é assim, absurdo, coisa que vai para daqui mais de 100 anos até dependendo do contrato. Então não existe esse negócio da Fórmula 1 sair da FIA, porque a FIA é quem detém a Fórmula 1, a Liberty Media explora os direitos comerciais da categoria, só para deixar isso muito claro para vocês, porque eu vejo que existe um, uma certa confusão quando a gente vai falar sobre isso. Agora vamos falar justamente sobre a saúde financeira das equipes e do porquê você não ter mais equipes entrando e do porquê as equipes que estão lá hoje não quererem sair desse bolo. De acordo com a matéria do The Race, a Audi está comprando a Sauber, ou 3 quartos da Sauber, melhor dizendo, por algo que é especulado em torno de 600 milhões de dólares. 
e inclusive há rumores de que a Doriton Capital, a atual dona da Williams, colocou o preço de 1 bilhão de dólares na equipe, enquanto o grupo Red Bull teria colocado também 1 bilhão de dólares na avaliação da Alpha Tauri. Domenicali falou que dois anos atrás, quando o novo acordo de Concorde foi assinado, quando se falava sobre o valor de uma equipe de Fórmula 1, era na casa de 200 milhões de dólares. Só que agora a coisa mudou completamente. Ele lembra que há pouco tempo nós tivemos equipe sendo vendida por 1 euro, que foi no caso a Brown GP, que simbolicamente foi comprada, no caso a Honda, melhor dizendo, foi vendida por 1 euro para o Ross Brown, que fez a Brown GP e depois ele passou a equipe para a Mercedes. Só que agora, de acordo com o Stefano Domenicali, eles estão recusando propostas na casa do bilhão, o que mostra que a Fórmula 1 se tornou muito rentável. O teto orçamentário, aliado às novas políticas de desenvolvimento, em termos de cortar custos, está fazendo com que as equipes de Fórmula 1 vivam o seu período mais saudável na história. E isso só fecha mais ainda esse círculo das 10 equipes, porque elas não querem sair de lá e não querem dividir o bolo com uma décima primeira equipe, como já explicamos aqui várias vezes. Domenicali explica que estão construindo uma Fórmula 1 cada vez mais saudável e que as 10 equipes atuais são mais do que suficientes para manter o show em alto nível. Ou seja, está dizendo mais uma vez que não é de interesse deles ter uma Fórmula 1 mais competitiva com mais equipes, e sim manter as 10 que estão lá. O que nos faz voltar para o planejamento que estávamos falando no início, de ter uma Fórmula 1 com ciclos menores. Ele quer que essas 10 equipes tenham o controle da categoria e quem sabe fique revezando os ciclos, mas não a entrada de uma 11 primeira equipe. Se dois anos atrás valia 200 milhões e hoje está valendo 1 bilhão, e 1 bilhão nós estamos falando equipes de baixo, Williams, Alfa Tauri, imagina você comprar uma Red Bull, uma Mercedes, uma Alpine, que é uma equipe de meio de pelotão, mas lá de cima também, nós estamos falando de algo que pode facilmente para casa de um bilhão e meio. A gente só pode torcer para que a Fórmula 1 vire realmente um esporte mais competitivo e eu já falei que acredito nesse regulamento atual desde que a FIA não intervenha novamente, porque o teto de gasto e o escalonamento de túnel de vento deve sim dar uma diminuída nesse gap no longo e médio prazo. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para a gente manter o nosso debate em todos os vídeos com os temas que vão aparecendo. Um grande abraço, valeu e falou!